。今天我们还在上海，我们之前拍了很多家上海菜，帮全国各地的小店员精选了一些好吃的和难吃的，但是忘了一件最重要的事儿，没有帮上海的小店员拍来。有好多朋友啊，包括上海的小店员啊，都问我在上海能不能吃到正宗的北京菜。这不就来活了吗？对不对？我就是昨天啊，找了一家开在上海的北京菜连锁店，口味榜名列前茅啊！像什么贝雷烤肉、辣拌的烧肥肠、爆肚、卤煮、炸酱面，全都有。这都不是撞枪口上了吗？那么今天我们就为了上海的小队员来品尝一下这家口味榜排名前五，在上海开的北京菜——京云华，味道到底怎么样 ？Let's go！ 我在哪儿呢？打电话也不接这店。我、哦、这儿呢，看着了，到地儿了。京云华，一年卖出烤鸭三十万只。Let's go。上回我吃了一大桶，三千，巨难吃。巨难吃吗？你好，五位。哎，哎，谢谢。我看您特别惊呆的东西。惊惊呆了吗？老北京鸭血粉丝汤。北京葛辣子、noodle soup with 不辣的豆腐，还有个英文，我。好，金酱肉丝、八旗牛腩、炸丸子、卤煮、宫爆肥羊、辣包蒜肥肠、烤鸭，来一只，来两份炸酱面，来一个鱼打滚，来一豌豆黄吧。清味菜还有什么推荐的？还有，这样可以解完了。没有遗漏的，除了鸭血汤。那我来一个老北京鸭血粉丝汤吧。啊。那我们下单了。哎，好，谢谢。哎。想要吃到一只完美烤鸭，需经历五大步骤，历史四五个月。历史吧，对他写的历史嘛。特别早，对，特别早。让他看我有没有遗漏。好，谢谢。咱那边烤鸭是在那个专店里面骗的，不像北京一样当面骗。行啊，行。开的话，我可以带你过去那边看一下。好嘞，好嘞，谢谢。拍卖烤鸭去吧，他不是拿这儿骗，他就是在那儿骗。你要烤鸭在哪儿骗呀？拍一下。哦，好。好他这烤鸭属于钓鱼烤鸭，烤鸭分两种。北京比较知名的钓鱼烤鸭。味道还可以，就是肉不好。味道抓住北京烤肉那几个点。对，但是肉呢，就想想到了什么那个大皮鞋鞋底。祝愿你一路八八八。咱这不是厨子吗？啊，对对对，这其实吧，你琢磨挺简单，就好像这道菜贝雷烤肉，就比如说从内蒙下来的好羊肉，松泥特羊肉，煎肉离北京近，为什么不卖北京？从内蒙运到上海，这得冻一下，冻一下就不鲜了，就不好吃了。一个道理，居于盛产小龙虾，居于离上海特别近，就那么两步道。你说这么大一只小龙虾，你卖你十五，踏踏实实卖吧。你卖到北京，你卖二十五，我操，半车，那你还不如在上海踏踏实实卖十五。其实是因为咱们国家太大了，太大了，地大物博，所以说你就爱吃什么地方美食，你就得去当地吃。其实这一菜吧做的还不错，就是这一肉吧，它可能用的是好肉，但是您过来冻那么长时间就,就完了。尝尝这个卤煮火烧吧，有火烧吗？这卤煮，卤煮没火烧，那叫菜底儿。看看，没有，没有火烧，那就是份菜底儿啊。啊，菜底儿。首先这里边有心，卤煮里没心。对，而且卤煮发甜。啊？这里枣味儿，嗯，当汤那么做的。对，首先这卤煮啊，一股大枣味儿。啊、嗯！但是你看它这汤，汤头熬的挺好的，对对对,对、啊。然后这个卤煮里不放心，卤煮里放肺、放肠跟卤煮一点关系都没有。想吃吗？你别说
这别致，现在这个平常跟我学的也高起来了。别致，你觉得六爷好吃还是好吃？六爷无敌啊！如果要是喜欢吃传统卤煮的小伙伴，还得去北京吃。好嘞，好嘞，看一眼片鸭子去。哎，正合适。哎，第一刀，你看挺亮的。它整体的片刀的思路跟北京是一样的。片鸭子的技法是不一样的。要是跟北京这片鸭子，嗯，动不动就是一个弱了十几年、二十几年老师傅。对，看他那个小师傅这刀工闲嫩一下，看能撕下来，他不连刀就行了呗。哎，对，也是啊。<笑>这边师傅要准备薄饼了，现烫，那就蒸一下。啊嗨，微波的呀。其实啊，你别看人这个，你在德吃的也是这个，加一自个儿包，这防止饼凉。对。这是半只一只啊，一只一只啊，哎、啊，烤鸭杀了，这是我最期待的菜了，尝尝吧，尝尝吧，冻坏了吗？给你一个饼，啊，谢谢。这烤鸭我是真会分怎么好做呀、啊？你怎么个分法？烤鸭得看鸭皮跟鸭肉之间的那个肥肉，没有，它刮去了，刮去了，它、啊、刮下去呀、啊，啊，这挺卡 bug 的，是的，就是好的鸭皮，它烤出来的烤鸭不需要刮，就片完整的，就是皮是皮肉肉，中间那层肥肉几乎是没有，没有没有。蘸那个甜面酱，黑的，不是你，你要不教他一下吧，他就蘸完了直接就放饼上了。我、嗯，这个没事放，你高兴怎么吃没事。你看我啊，来一片，蘸一下，裹匀了之后，然后呢？啊，放黄瓜，放葱丝。这个是什么？山楂糕。吃到后期可以放，清口用的。会了啊，会了我就吃了啊。啥啥？上海、北京烤鸭、嗯。你这都吃完了，祖宗的还没卷上呢。我告诉你一个简便的方法，<笑>得这么吃啊！看，这是一张荷叶饼，然后我们取鸭肉适量啊，蘸取这个甜面酱适量，然后啊，你能底下站着了吗？这是最夸张的是吧？可以不学，你知道吗？<笑>你为什么不问我底下站着是什么？你，嗯，就这句不用翻译啊，<笑>好吃吗？还可以啊，嗯、就是皮有点梗，没那么粗。对，但是你看这样，就整体来说比北京不好吃的北京烤鸭要强。那倒是，你那景点那些确实强很多。哎，而且我知道怎么分这荷叶饼好不好。那、啊、怎么分？你是不是刚搁马路上搜的呀？没有，我一直知道，就是荷叶饼放手上。抓上，然后张开就好。你干嘛呀？我好不容易吃了。<笑>这谁都知道吗？就是你一抓，然后你打开，哎，这次不错。这个饭馆、啊、其实我给他一个中肯的评价啊，就是啊有点绕嘴，看你能不能理解啊。这个饭馆、啊、比那些在北京的做北京菜的不好吃的饭馆要正宗，主要是就是它的食材不好，但做法啊大差不差。行吧，正差不多吧，剩下打包。给大家复刻一个成哥的刚才那小技能啊，变脸，哎，变脸，啊，吃差不多了，最后一口，没错，行啊，吃完了，点评一下啊，真是没想到这个上海的北京菜啊，出乎意料，本来以为呢就是不正宗不好吃，结果没想到呢，这个烤鸭还真的挺好吃，就比在北京的一部分。不好吃的烤鸭要好吃很多，还有贝勒爷烤肉味儿是对的，就是那个肉啊不是特别的行。那卤煮呢，咱就不说了啊，那就不是卤煮。如果真的想吃北京菜呢，我建议还是去北京啊，也欢迎上海的小队员啊。毕竟呢，在上海待了这么长时间之后，我非常喜欢上海这个城市，也很喜欢上海人，尤其是上海小队员啊，都有点不太想走了。而且这回人均啊也不是特别贵啊，一百零四。你看点了这么一大桌子菜，所以呢，我们用科学打分法。给这家店打了一个三点八六二分。想吃京味菜的小伙伴呢，建议你啊，还是去北京吃，也不是特别麻烦啊，买张飞机票就飞过去了，就跟我想吃上海菜买张飞机票飞过来一样。如果要是嫌麻烦的话，这家店呢其实有问题，但问题不是特别大，可以尝尝。行，今儿这么着，下回大家吃点别的，再见。